ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പക്കോറയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതി കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് എന്നിവ നന്നായി ചതച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ആണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കണം ഇതിനൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് കളർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം ലൂസ് ബാറ്റർ ആവരുത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് ആക്കേണ്ടത് അതിന് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇതിൽ ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്താലും മതി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മറിച്ചെണ്ണ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ചട്ടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചുറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സോസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മിൻറ്റ് ചട്നിയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ക്രിസ്പി പക്കോട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു